السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سور ملک جو انتیسویں پارے کے بالکل شروع میں ہے سور ملک پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سور ملک ضرور پڑھا کرتے تھے اور سور ملک کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص سور ملک پڑھ کر سوتا ہے جو کوئی بھی تو مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا تو فرشتے جب اس شخص کے پاس سوال و جواب کرنے کے لیے آئیں گے تو پیروں کی طرف سے آئیں گے تو پیروں کی طرف سے سور ملک آ کے کھڑی ہو جائے گی اور یہ کہے گی کہ نہیں تم اس کو اس سے سوال و جواب نہیں کر سکتے اس کو تم عذاب نہیں دے سکتے پھر فرشتے دوسری سائڈ آئیں گے سر کی طرف سے تو وہاں سور ملک آ کے کھڑی ہو جائے گی اور جہاں سے بھی فرشتے آئیں گے سوال و جواب کے لیے وہیں سور ملک آ کے کھڑی ہو جائے گی اور سور ملک اس شخص کے لیے سفارشی بنے گی اللہ کے ہاں سور ملک سفارش کرے گی اور فرشتوں کو قبر میں عذاب نہیں دینے دے گی اگر اس کا حال اچھا ہوا تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور اگر اس مرنے والے شخص کا حال خراب ہوا تو جو کوئی بھی سور ملک پڑھ کر سوتا ہوگا تو یہ سور ملک فرشتوں کے سامنے آڑ بن جائے گی اور عذاب ایسے شخص کو قبر میں نہیں ہونے دے گی تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے سور ملک پڑھنے کا کہ قبر کے عذاب سے وہ شخص محفوظ ہو جاتا ہے جو رات کو سور ملک پڑھ کر سوتا ہے اور سور ملک دو تین پیج کی ہے بس تین پیج کی اور فائدہ اتنا بڑا ہے تو اسی لیے سور ملک پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ قبر کے عذاب سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے سور ملک سفارش کرتی ہے اسی لیے ہم لوگوں کو سور ملک پڑھ کر سونا چاہیے حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سور ملک اللہ رب العزت سے سفارش کرے گی اتنی سفارش کرے گی اتنی سفارش کرے گی کہ وہ شخص کو جنت میں داخل کرا دے گی تو سور ملک پڑھنے کی عادت بنائے انتیس میں پارے کے بالکل اسٹارٹنگ میں اور سور ملک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کا نبوی نسخہ ہے سور ملک پڑھ کر سونے کی عادت بنائیے تو یہ کچھ امپورٹنٹ بات تھی جو ہر ایک کے لیے مرنے کے بعد سوال و جواب قبر میں ہونا ہے تو ہر ایک کے لیے یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزانہ سور ملک پڑھ کر سوئیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ